Okay, we had a good time of worship. Hallelujah. Nalla or aara thene mele. Hallelujah. Okay, right now we're going to hear God's word. Ippor the kattrodi vasanat thei nam kettka po. The word of God is a firm foundation over our life. Devodi vasanam ana thei namudi wal kiki oru urdiyan asti baram. Every time we hear the word of God, something happens to our spirit man. Ovoru muriyam nam kattrodi vasanat thei kettka mo thei wal kile yedo unda nadakkagir. Because the word of God is living and active. It is supernatural. It brings transformation to us. Yen endal kattrodi vaarthi ana yerki appala patta kari nam wal kile maatrangale kondu varigare. ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது okay, before we start i know we have prayed we have worship let's bow our heads before the lord ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பாக தலைகளை வணங்கி தேவனுக்கு முன்பாக நாம் ஜெபிப்போம் father we thank you for your word ஆண்டவரே நம்முடைய வசனத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் your word is a firm foundation of our life நம்முடைய வசனமானது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு உறுதியான அஸ்தி பாரமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே oh spirit of god we pray for the demonstration of your word to bring transformation into our lives பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வசனத்தை கிரியை அப்படியாக நாம் வாழ்க்கையில அப்படியாக நடக்க வேண்டும் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் God draw us deeper in love with our father oh, in heaven. Oh, and avi yahanavare engal apriyaga pidavin irudhayathukku neraga kittu serum raja. Oh spirit of God open our eyes to see the great name of our Lord Jesus Christ. Parishuddha avi yahanavare engalude manakkangale thirandu ummudaiya naamathin ummudaiya naamathin peru kaariyathai paarkumbadi engalukku apriyaga udhiyai seiyamaar kettukolugirum. We decrease and you alone increase in this place again. And andavare naangal sirugirum neer mattum peruga vendum endru solli jabikkirum. We give you all the glory and praise. மக்கே எல்லாம் துதியும் கனவும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் இன் ஜீசஸ் நேம் we pray and everybody yes, shout and say நாமத்தை ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமென் 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 ஓகே டுடேஸ் சர்மன் बिफोर ஐ ஷேர் தி சர்மன் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் சம்திங் ஹேப்பன் இன் சத்தியாலம் தி லாஸ்ட் தட் ஐ ப்ரீச் இன் தட் பிளேஸ் இன்றைக்கு நான் சேதியை கொடுக்கிறதுக்கு முன்பாக நம்முடைய கிள சபை சத்தியாலம்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து இவங்க பிரசங்கிக்கும் போது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து சொல்ல இருக்காங்க. Oh last summer or the, the before before that particular Sunday அதற்கு முன்பாக அந்த ஞாய நாட்டிகளை பார்க்கும் பொழுது lot of things that happened in my life throughout ministry I've seen God speaking prophetically through an eagle. அதாவது என்னுடைய ஊழியத்தில ஆண்டவர் अनेक காரியத்தை தீர்க்க தரிசனமாக செய்து இருக்கிறார். தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லும் பொழுது கழுகை குறித்து நாத ஒரு தீர்க்க தரிசனம். So at that Sunday when I was there the Lord gave another prophetic vision about the eagle அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சபையில் நான் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கழுகை குறித்து இன்னொரு தீர்க்க தரிசன காரியத்தை வெளிப்படுத்தினார் I saw that the, there was an eagle in that place itself நான் நான் இந்த காரியத்தை தரிசனத்தில் கண்டேன் என்னவென்றால் ஒரு கழுகானது அந்த இடத்தில் இருக்கிறது A huge eagle ஒரு பெரிய கழுகு But the wings cannot be spread because it's like glued to the body and the kalugodiya seragale paarkumbolude adu virikka mudiyama irukirathu endral thannudaiya sharirathil adu ottikondirundathu but the word the lord gave was as a church in that place start praying there will be a release of the wings in that place analam andavar kudutha vaartha enna vendral oru sabaiyaga andha idathukkaga ningal jebikka vendum endral karthar ungalude seragale therakka virumbugirar the more the prayer is been released in that place there will be a liberty in the society in that place andha idathil adhiga jabangale yerradukkum yerradukkum இருக்கும்போது இப்படியாக अनेक விடுதலைகள் உண்டாகும் so as time went by the lord gave a deeper understanding about that vision போக போக அந்த தரிசனத்தை குறித்து ஆண்டவர் ஆழமான காரியத்தை வெளிப்படுத்தினார் uh, that eagle represent christians in that place அந்த கழுகானது அந்த இடத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவர்கள் okay it talks about how lot of false doctrines false things that's taking place has made that eagle paralyzed and yet to fly இந்த தரிசனமானது என்னது காமிக்கிறது என்றால் अनेक கள்ள உபதேசங்கள் அந்த இடத்திற்குள்ளாக போன अनेक கிறிஸ்துவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் and the lord say the lord will release them from that bondage ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த கட்டிலிருந்து தேவன் ஒரு விடுதலை தர போகிறார் என்று சொல்லு and through enough, i've been hearing news that wherever there is false doctrine gathering of false doctrine the people have been scattered the people have been released மேயாலுமாக எந்தெந்த இடத்தில் இப்படியாக கள்ள உபதேசம் போய் சேர்ந்திருக்கிறதோ அவங்க எல்லாம் இப்படியாக scattered scattered they are no more gathering like that avargal ipdiyaga onru koodi varamal pirindu povadai naan kandain not all the group at least one now we have tangibly heard that they have been broken away because they were clinging on to this uh, false doctrine oru sila sabaigal aatkalai paarkumbodhu suvasigalai paarkumbodhu sabaikku varamal avargal thaniyaga thanithuvamaga 
தனி செய் சுயர்ச்சியாக பிரிந்து போனதை இதனால நாம் பார்த்திருக்கிறோம் The prayer of the saints of God is important. தேவன் வீட்டில் ஜெபத்தை ஏறெடுப்பது மிகவும் அவசியம் முக்கியம். People can be set free through your prayer. உங்களுடைய ஜெபத்தின் மூலமாக ஆட்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும். So the good news is the scattered people are looking for a true church that will speak the truth. நல்ல செய்தி என்னவென்றால் இந்த பிரிந்து போன ஆட்கள் ஒரு மெய்யான ஒரு உண்மையான ஒரு சத்தியத்தினுள்ள சபையை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Let's continue to pray that the eagles will fly freely amen அதலாம தொடர்ந்து தொடர்ந்துாக நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர் பிரியா கழுகுகளை பறக்க செய்வார் என்று சொல்லி so we give glory for what god is going to do amen அவர் செய்கிற ஆண்டவர் செய்ய போகிற காரியத்துக்கு நாம் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம் okay this morning i want to i want us to read isaiah chapter 40 verse 31 இந்த காலை வேளையில் ஏசையா 40 ஆவது அதிகார 31 வசனத்தை நாம் வாசிக்கப்போமா okay i'm going to go like a bullet a train you know fast okay so hear me mega mega maga nan sella pogiren sadharana ningal gamanithe enna gamani gamanithe kettu kollu mara okay isaiah 40 was 31 yesaya 40th adhigaram 31 avasanathe nam vaasikka keppom but those who hope in the lord will renew their strength they will soar on wings like eagles they will run and not grow weary they will walk and not be faint கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் காத்திரு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் கலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் இந்த பகுதியிலிருந்து எடுக்கிற இந்த வசனத்தை கொண்டு தான் நான் உங்களை எடுத்து பிரசங்கிக்க போகிறேன் ஓகே டு சோ விங்ஸ் லைக் ஈகிள் கழுகையிலே போல செட்டகிலே அடித்து பரப்புது பீப்பிள் ஆஃப் காட் ஐ வாண்ட் யூ டு பிலீவ் இன் समथिंग தட் ஐம் going to say right now தேவ ஜனமே நான் சொல்லுகிற இந்த வாக்கியத்தின் மேலாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் not man's word but god has inspired this மனிதனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல انا கர்த்தர் ஏவின வார்த்தை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் this is a season of harvest இதுதான் அறுவடையின் காலமாக இருக்கிறது do you believe that church அது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா the amount of prayer that you have lifted up the prayers that you have shared that you have shared before the presence of god the amount of work that you have done for god this is the year the lord is going to give unto you as a harvest nam yeradatha jabangal nam yeradatha kannirgal nam jaba kudi varamulade ipidiyaga kaarigal seidhu naatkala vandu kondirundathu analum indha naatkalai paarkumbol indha kaalathai paarkumbol idhu or aruvadin kaala kaalamaga irukku believe that you are going to reap whatever that you have harvested நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா நீங்கள் விதைத்த விதையை நீங்கள் இப்படியாக அறுவடை செய்ய போகிறீங்க சோவிங் டைம் is not over is still you have to sow but literally you are going to see what you have uh, vedikkara, sow you are going to reap vedikkara kaalam anadhu thodandu vedithu kondu than irukkorum aanalum aruvadin kaalam idho vandu vittathu hallelujah hallelujah you will witness that church neengal adha saatchiyaga paarpirgal you will testify god's goodness neengal adha kurithu devan nanmaigale kurithu saatchiya solveergal i will reap whatever that i sowed faithfully naan edala vedithino kartharin vishwasathin adha naan aruppen Hallelujah. Amen. I want to acknowledge this uh, this this statement upon this church. இந்த சபையின் மேலாக இந்த வாக்கியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். For the many times that we have heard from pastors, the many times that we have heard from many people that we have lost one generation. अनेक முறையில் நாம் ஒரு சந்ததியை காணா போய் விட்டது என்று சொல்லி புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். Okay, that is the young generation. அதுதான் வந்துட்டு வாலிப சந்ததி. They said the adults know how to clap their hands and worship God. பெரியவங்களை பார்க்கும் பொழுது நம் கரங்களை தட்டி ஆராதிக்க நமக்கு நன்றாக தெரியும். The children automatically knows how to dance. You come and see in the front how will they be dancing? சிறுவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனை இடத்தில் நடனமாடி தேவனை ஆராதிப்பார்கள். But one generation that have lost like a touch of God is we were burden for the young generation. அதனால ஒரு சந்ததியானது இப்படியாக தன்னுடைய காரி அத ஆண்டவருக்கு உண்டான அந்த 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 ஒரு உற்சாகத்தை இழந்து போய் இருக்கிறார்கள் so maybe because we focus when the lord touches when we were young how vibrant we were for god ஆண்டவர் அப்படியாக நம்ம வாலிப காலத்தில் தொடம் பொழுது நம் ஆண்டவருக்குள்ளாக எவ்வளவு உற்சாகமா இருந்து சொல்லி நம்ம அதை நினைவு கூற முடியும் so everywhere you go pastors who share their burden for young people எங்க போனாலும் அப்படியாக போதகர்கள் தன்னுடைய வாலிப கூட்டத்துக்கு உண்டான அந்த 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 ஒரு ஒரு நோக்கத்தை அவர்கள் அப்படியாக பகிர்ந்து கொள்வார்கள் but i want to rephrase this statement for 2023 ஆனாலும் 2023 ஆம் இந்த ஆண்டில் i want to rephrase this statement இந்த காரியத்தை இந்த வாக்கியத்தை நான் மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறேன் there's going to be a great awakening among young people வாலிபர்கள் மத்தியில ஒரு பெரு எழுப்புதல் உண்டாகும் you can still say amen if you feel young if you feel young you can still say amen நீங்கள் வாலிபர்கள் ஆமீன் 
Okay, there is going to be awakening happening among youths in this nation. In the desatil irikkara valibargal mattil oru peru elupadil undagum. We have not lost you. Avargalai nam appadiya tholaithu tholaindhu povillai. You are just hiding. Avargal olindhu kondu than irukkrargal. But you are found now. Ana ippolude kandupidikapattu vittargal. And you are going to rise in the name of Jesus. Andra Yesu Christ naamathil neengal elumba poringa. This is the word the Lord is releasing upon young people. Idhu than valibar melaga aandru kudukkara vaarthiyaga. Your rising up is going to be even greater than the rising up of before generation. இதற்கு முன்னாடி இருந்த சந்ததிகளை பார்க்கிலும் ஆண்டவர் வர இந்த வாலிபர்கள் இன்னும் பெரிய அளவில் அப்படியே எழுப்ப போகிறார். So parents who are seated here you're worried about your young ones don't worry the spirit of God is going to revive them. தன்னுடைய பிள்ளைகளை அப்படியாக நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்களை கவலைப்படாதீங்க கர்த்தர் அவர்களை எழுப்ப போகிறார். Okay Isaiah 40:31 says those who wait upon them their strength will be renewed you have to be like eagle. கர்த்தர் காத்திருப்பவர்கள் அவருடைய பலன் அப்படியாக பலன் அடைவார்கள் என்ன வசிக்கிறோம். Scriptures we see in eagles are used uh, written and explained greatly. வேதாகமத்தில் பார்க்கும்போது கழுகுகளை குறித்து अनेक வசனங்கள் உண்டு. So I'm going to teach today I'm going to we're going to go through the sermon about eagles. அதனால் இந்த கழுகை குறித்து இந்த காலவேளையில் நாம் கவனிக்க போகிறோம். Okay so keep in your heart this is the season of reaping. அதனால் உங்கள் இதயத்தில் இது எப்படியாக பதித்து விட்டுக் கொள்ளுங்கள் இது அறுவடையின் காலமாக இருக்கு. Okay number 1 we are going to look at the setting of the nest of an eagle. முதலாவதாக ஒரு கழுகோட கூட்டம் அது கூடு எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். Okay how uh, eagle uh, uh, the parents give lots of focus on setting up the nest. இந்த கூடை அமைப்பதற்கு இந்த அந்த கழுகானது அது எவ்வளவு அத கவனம் செலுத்தும் என்று நான் கவனிப்போம். Okay you must know eagles nests are constructed very with attention total attention. நல்ல கவனிங்க இந்த கழுகானது தன்னுடைய கூடை அமைப்பதற்கு எல்லாம் வேலத்தியும் அது செலுத்தும். Okay it is a cooperative work done by the parents to build the nest. அது அம்மா கழுகும் அப்பா கழுகும் இரண்டும் ஒன்று இணைந்து இப்படியாக அந்த கூடை அமைக்கும். If you look to the studies of this eagle uh, usually the female will take the upper hand. நீங்க இந்த கழுகை குறித்து பார்த்தீங்கனு சொன்னால் பெரும்பாலும் இந்த பெண் கழுகு தான் வந்துட்டு அது வலி நடத்தும் okay the building of the home is taken by the female of the அந்த கூடை அமைப்பதற்கு பெண் கழுகு தான் வந்து அது வலி நடத்தும் but you're not ignoring the male the male brings the supply the materials to build the nest ஆனா அந்த ஆண் கழுகு இல்லாவிட்ட அந்த ஆண் கழுகு தான் என்ன செய்யுமா அது குண்டான எல்லா காரியத்தை கொண்டு வரும் okay and you must understand eagles nests are very big நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கழுகோட கூட்டானது பெரிய கூடு it is said that the eagles nest can be 9 feet across இந்த கழுகோட கூடானது 9 அடி பெருசு it's like as heavy as a 2 ton 2 ton 2 ton உள்ள ஒரு பாரமான ஒரு கூடு okay because of the size is so big that it has to have a solid foundation அதுக்கு அவர் 2 ton உள்ள அந்த கூடை அது சுமக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதோட அந்த காரியமானது உறுதியாக இருக்க வேண்டும் okay they are built on high places உயரத்தில் கட்டிருக்கும் அந்த கூடு either on the cliff of a mountain or on a high tree மலை மேலே கட்டிருக்கும் அல்லது ஒரு உயரமான மரத்து மேல கட்டிருக்கும் and it takes about 1 to 3 months to build the nest ஒன்றல்ல இருந்து மூன்று மாதம் வரை எடுத்து இப்படியாக அந்த கூடை அமைத்து கொண்டு இருக்கு listen to this carefully நல்ல கவனிங்க full attention is given to the building of the nest அந்த தன் கலகானது தன்னுடைய முழு பலத்தையும் செலுத்தி அந்த கூடை அமைக்கும் it is a corporate work of the parents to build the nest இந்த ஆண் கலகும் பெண் கலகும் ஒன்று இணைந்து அந்த கூடை அமைக்குமா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1 2 டேஸ் 1 to 3 मंथ्स दे बिल्ड द नेस्ट 1 2 3 4 நாள்ல ஆனால 1 ல இருந்து 3 மாதம் வரைக்கும் அந்த அந்த கூடை அமைப்பதற்கு இன் ஃபேக்ட் தே will guide the territory so well that nothing can come and hit the territory அது மட்டுமல்லாம அந்த கூடை இப்படியாக எது வந்து தாக்காதபடிக்கு அப்படியாக அழகாக அமைத்திருக்கும் ஒன் இ லுக் அட் ஒன் ஆஃப் தி நெஸ்ட் தே ஃபவுண்ட் அவங்க கழுகோடே கண்டுபிடித்து ஒரு ஒரு கூடை பாருங்க லுக் அட் தட் கவனி பாருங்க தட் இஸ் a nest of an eagle இது பாருங்க இது கழுகோட கூடு they found this look at that one man is sitting there i think the whole uh, men's fellowship can go inside there okay adutha outing <laughs> that big the nest is built இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அந்த கழுகோட கூடானது okay and it's very strong no wind can take over அந்த கூடானது ரொம்ப பலமான கூடாக இருக்கும் எந்த ஒரு காற்றும் அதை அடிக்க முடியாது no intruders can come and attack எந்த ஒரு ஆளும் அதை தாக்க முடியாது it is well set அது அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் like manner அதே போல god has well set all of us ஆண்டவர் நம்ம நம்மை சுற்றி அழகான காரியங்களை அமைத்து வைத்திருக்கிறார் the word of god says when god want 
wanted to build us created us he said let us make man ஆண்டவர் நம்மளை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது தேவனுடைய வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது வாரங்கள் நாம் மனிதர்களை படைப்போம் மனுஷர்களை படைப்போம் it was the duty of the triune god to come together to create you மனுஷர்களை படைக்கும் பொழுது திருத்துவ தேவன் தேவனானவர் இப்படியாக நம்மளை படைத்தார் a lot of attention was given for you அவருடைய முழு பலத்தோடு முழு சிந்தையோடு நம்மளை படைத்தார் there was a corporate work between the triune god to create you விதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியன் மூவரும் இணைந்து இப்படியாக நம்மளை படைத்தெடுத்தார்கள் hallelujah hallelujah such is the love that god has for all of us ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை நம் மேலாக வைத்து God is using his example of eagles as to giving attention to build the nest. ஆதலால் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட கழுகை பயன்படுத்தி நம்ம நம்மிட ஒரு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுகிறார். So when I preach to the sermon don't think it's about the eagle it's about you. ஆதலால் இன்றைக்கு நான் கழுகை குறித்து பிரசங்கிக்கும் பொழுது ஜூல் இருக்க அந்த கழுகை குறித்து யோசிக்காதீங்க. அதை ஒட்டி உங்களை கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறேன். Tell someone next to you you are the eagle you are. அங்க சொல்லுங்க நீங்கள் கழுகை போல் இருக்கிறீர்கள் நல்லா சொல்லுங்க நல்லா கழுகை போல் யூ ஆர் லைக் தட் ஈகல் நீங்கள் அந்த கழுகை போல் so as much as a normal animal like that created this nets and give his full attention how much more your creator அந்த சாதாரண மிருகத்துக்கு அந்த கூடை இவ்வளவு அழகாக அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதுக்கு அந்த யோசனை இருக்கும் என்றால் ஆண்டவர் எவ்வளவு யோசனையோடு நம்மளை படைத்திருப்பார் குறித்து நாம் கவனிப்போம் அந்த கூடை கலைப்பதை நாம் பார்ப்போம் அழகான உறுதியான கூடை கட்டின பிறகு அந்த இடத்தில் இப்போ என்ன வரும் சின்ன கழுகு வரும் maturity இப்ப இந்த சின்ன கழுகு வளர வர அதுக்கு முதிர்ச்சி உண்டாகும் okay you must understand eagles in the bible it also represent god the father அதே நேரத்துல நீங்க பாத்தீங்க சொன்னா கழுகானது தேவனியும் படியாக ஒரு சமமாக ஒப்பிடப்படுகிறது okay an interesting thing the mother will do after building the nest and the maturity time comes அதாவது அந்த கூடை அமைத்த பிறகு இப்ப இந்த சின்ன சின்ன கழுகுகளா இருக்கும் பொழுது அது அப்படியே வளர்ந்து வரும் பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்த அம்மா கழுகு செய்யும் okay just before that let us read deuteronomy chapter 32 verse 11 to verse 12 அதுக்கு முன்பாக நாம் வாசிக்கப்போம் உபாகம் 32 ஆவது அதிகாரம் 11 ஆவது வசனம் 12 ஆவது வசனம் வரையிலும் வாசிக்கப்போமாக like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young that spreads its wings to catch them and carries them aloft the lord alone led led him no foreign god was with him okay kalugu than kootai kalaithu than kunjugalin mel asai vaadi than settaigalai virithu avaigalai eduthu avaigalai than settaigalinaale sumandukondu pogirudhu pole kartar oruvare avanai vali nadathinar அன்னிய தேவன் அவரோடே இருந்ததில்லை ஓகே ஹி சேஸ் லைக் an eagle that stirs up its nest and hovers over its young பிரியாக நம்ம அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம் வாகு 32 அதிகாரம் 11 வசன 12 வசன வரையிலும் நாம் வாசிக்கட்டும் ஓகே the what the mother will do now after they have been in this comfort zone இப்ப இந்த தாய் கழுகானது என்ன செய்யும் என்றால் இந்த சின்ன சின்ன கழுகுகளா தன்னுடைய சுகமான இடத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த தாய் கழுகும் இந்த தகப்பன் கழுகு என்ன செய்யும் என்றால் அந்த கூடானதை அப்படியாக அசைக்குமா So the second process is the stirring of the nest. So இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது கூடை கலைப்பது. You know how do they stir the nest? அந்த கூடை எப்படி தரமா கலைப்பா கலைக்குமா? The first thing the materials the father will bring is lot of branches, sharp thorns and all that. முதல்ல நீங்க பாத்தீங்க சொன்னால் வெளியிருந்து கொண்டு வருகிற எல்லா இந்த இந்த பிரான்சஸ் எல்லாமே எல்லாம் முள்ளோடு இருக்குமா? Okay, rocks and all that to build that Kallu, strong nest. கல்லு மண்ணு முள்ளு எல்லாம் இருக்கும். Finally what the mother will do is this. அந்த தாய் கழுகு என்ன செய்யும் என்றால் They will pluck out the parents will pluck out the feathers and put it on top of the nest. அது அமைத்த பிறகு தன்னுடைய சிறுகுகள் ரெக்கைகளை பித்து அந்த 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 கூடு மேலாக வைக்குமா? So it's like a comfort place now. No more and, t- uh, feeling the touch so of the top. மது 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 எப்படி இருக்கும்? மது மதுன்னு இருக்கும் பா. Okay, nice and low Uh, bed like that right ipdi irukum or dunlop like you know sometimes when you go back home you're so tired you just want to go and sleep right on that bed sir nathan veetukku romba aluvalaga irukkum poladhu edu kandala metta ya irukum 
Okay, so the nest is comfortable, very comfortable for the eagle. So that's why in the Kalagai Park, we are in the Kudai Park. We are in the Kudai Park. We are in the Kudai Park. When the stirring takes place, if you are in the Kudai Park, you know what they will do? Inna narko? Slowly they will take out one feather, one feather out of the nest. Madhu madhu waga in the Kudai Park, one or two sirga veliya kama. So as you are sleeping there, one. Feather will be thrown out. Another feather is thrown out. Another feather Madhu is thrown out. Madhu madhu waga sir sirge ke unnu dra yedithu thuki pora. So that when the feathers are taken away, and the sirge yedithu unnu na yedithu perge. What happened? Ina na rakom. The thorns, the rocks, and all that will start piercing the. Adale yirikkara mulle kalli manne ennla kutta arbi ko. So they will feel very uncomfortable to be in the nest. Ipin the sinna kalige kalla andetti apuri rakom. Ayoyo comfortable hai illa na rakom. Something. The eagles will learn. इधे इंदक कलग आने द कट्टे कुंडरे कर दे. Like man of forest. आधा तो नमकुम. When we have come to Jesus. नम येशु कुल्ला का वरम बोल दे. Everything is sweet and nice. ये लामे इनमें आग रखो. That is the work of the Father. आधा तो पिता नमक गुड़ करा. Sometimes your prayers are answered even very fast. God will answer your prayer when you come to the Lord. सेल्ला तो आंडर रखो लेकिन वंदे पर के आंडर वाटर वाटर नहीं आगे उनको ले जबते बदल ली पा. Agree? अम्मा वाली आ. Put up your hands if you agree. अम्मा वाली आ. Right? Very comfortable. आंडर वालों को सुगत्ते इन्हीं आने पे भी मगने ये नहीं करे. His love is comfortable. आवर ये अनबे इन्हीं आने पे भी मगने ये नहीं करे. Oh, don't worry, I will walk with you. बाये पड़ा दे उन नोड ना ना डपे. Don't worry, I will carry you. बाये पड़ा दे उन्हें ना सुम्म And then as time goes by, near and chella chella, you find some thorns just pricking you. Chella mulle angul kuttir the niya niya apne onarniya. Some troubles will come. Ah, puyal kaat radi kyo? Some persecution will come. Chella ubattarangal varo. So what will happen then? Enna na rakadega pro. Oh, where is my comfort zone gone? Ayo, enne kai pudita antevar yenge. I left everything and I came to you, God. Why? Why am I going to this? Yella tiyo utte wo mu punadi vandha na antevar yeh. My finance and God zero. उंड <laughs> He has removed some feathers for you to experience Analo, the thorns. Nam wal kele sila mulle kele nam anu vike vende mitte chali sirga kele undru unda agi nikira. We cannot be in the comfort zone all the time. Yella nerthna ni sugama hai irupenu chole chola mudiya. Before you and I will not learn to trust God. Yella nerthna ni sugama ni chona yediliyon katra kulla matam. When you go through persecution and trials, that is when you will trust God more than ever before. So then egil matiyon tunbatil tuyeratil matil ninga. கடந்து போகும்போது தான் கர்த்தரை பிடிப்பதற்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீங்க Have you ever wondered why God was feeding the people of Israel for 40 years manna was just dropping from heaven யோசி பாருங்க ஆண்டவர் இப்படியாக 40 ஆண்டு காலமாக மன்னாவை கொடுத்த தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு They no need to go and work அவர்கள் வேலை செய்ய அவசியம் இல்லை Every time they open the morning uh, do, the do in the morning the food will be right on the floor கதவு தரந்தன காடின ரொட்டி வாசல வந்து உலந்துருக்கும் What they say uh, manna In India, they say what here, even here, morning breakfast. Breakfast, sir. Tiffin. Tiffin, illa. And the bed layer, come on, remember, under cut pangla. Bed coffee. Ah, bed coffee. Ah, bed coffee. How many people bed for bed coffee? People go carry. How many people palla vala kama bed coffee gudi mingya. Okay, so it was uh, it was the mana. Have you ever wondered the mana was just coming? And the word of God says every day. It tastes good, right? अदाव दे इन द मन्ना आने तो वोर नाला कर्तर कोड़ पाल वोर नाला मधु रूसी आगे रखो। They never say are you why every day the same thing. So every day the same taste सोले ले। आह सोले ले इन द मरी यही वोर नाला मन्ना। चले पर उनका playing अब रहता सोलेंगे ना माँ ये पूर्व मुट्टा करी ये पूर्व इधर था। ये माँ ये पूर्व तो उप्पु माँ। Okay, they were feeling good. आँगले के तो नल्ला रहती थी। But after forty years, the Lord stopped the manna. नापुद आंड करी तो पेरी का आंड रहता मन्ना भी निर्पाटी बिता। Why did God stop something that they were enjoying? आवरे के आवरे के अपड़ी आगे हैं, रुम्बर रुसित पार्टन द कारी तो यहाँ आंड निर्पाटी बिंदा। Why? Because they have to come out of their comfort zone. ये नहीं था, आवरे के सुगम आगे इरिकरण ये तो उठे बेली आगे बिंदा। They have to come to trust God. आवरे के ल कर्तरे नंबर आर बिक्का बिंदा। They have to work 
and do something about what God has planted here on the earth. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வைத்த காரியங்களை வைத்து அவங்களை அந்த கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். So like men அதே போல the eagles in the nest now need cannot be in the comfort zone all the time. அதாவது அந்த 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 கூட்டில் இருக்கிற அந்த கழுகானது எப்பொழுதுமே அது ஒரு நல்ல சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவசியம் இல்ல. Uh, you cannot grow in that comfort zone all the time adanal ovvoru naalum nam sugamaga irukka vendum adala valara vendum endru solla edhir paarkka mudiyadhu so you are sitting there are you feeling some thorns touching you so ninga ukkandirkinga aama pastor oru mullu rendu mullu pala mullu enna nirukikondu da irukku this is some rocks that you are walking on some rocks oru kalla rendu kalla veediye kattla athana kalu vachi adikiraanunga kaila thukki ipdi ipdi la seiringa don't worry kamala padadinga god is teaching us something andava nam edathula kaarithe solli kodukkara he has not left you ungale kai vidadilla he loves you avaru ungale nesikkirar learn from the eagles anda kaluga nerthirundha kattukolla vendum hallelujah hallelujah so when you are going through trials when you are going through a battle thank god because god is taking you even higher adhalal ningal ipdiyaga unga vaalkaila thunburuthil varumbolude ungale edirthu varumbolude puyal kaattum kadikkum bodhu kartharku nandi solunga en endral kartar ungale bela padatha varumbukkar the setting is explained in the edathil inda kalugu eppadi sorry inda koodai amaippadu amaithadu endru solli paarthom why the stirring is important yen adu asaikapada vendum endru paarthom and how the stirring is done has been explained eppadi adu asaikapattathu adu kooda anadhu eppadi kalaikapadugirathu endru paarkrom why all the stirring yen idu kalaikapadu yen inda inda asaivu because you have to saw like an eagle yen enda nam kalugalai pole settegal eruthu parappadhu if you don't have the stirring neenga unga vaalkaila andha or asaivu varavitta you don't have the soaring namnaala uyara parakka mudiyadhu unless you have the stirring andha asaivu nadandhaada you can saw like an eagle uyara parappadhukku namakku or vaippu hallelujah hallelujah when we turn to proverbs chapter 30 verse 18 to 19 neethi muligal 30th adhigaram 18th vasanathil 19th vasanathil vaasikkeppa maga neethi mudigal let's see what the uh, what this uh, word Uh, word of God says. Okay, इधर वो वासन है ना सुन लेना सुन लेना गमनी पम नींदी मोल के नुपुदा अधिकारम पदने टा वासन है पत्तमा वासन है वरेलो. There are three things that are too amazing for me, four that I do not understand. The way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship on a high sea, and the way of a man with a young woman. எனக்கு மிகவும் வியப்பளிப்பவைகள் மூன்றுண்டு என் அறிவு கெட்டாதவைகள் நான்கும் உண்டு அவையாவன ஆகாயத்தில் கழுகினுடைய வழியும் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும் நடுக்கடலில் கப்பலினுடைய வழியும் கன்னிகையை நாடிய ஒரு மனிதனுடைய வழியுமே Okay, oh. Jeremy. Thanks, sir. Okay, carry on, sir. For that I do not understand the way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship on the high seas, and the way of a man with a young woman. Okay, here I'm going to touch on that word where he says. Uh, the way of an eagle in the sky. Aga yethil kaligodiye vali. Okay, it is said, wait a verse eight. that are three things that are amazing for me amazing one of it is eagles enakku migavum aachiryamana moonru kaaryangal okay the word wonderful or amazing simply we think something that is very pleasing to all of us aachiryamana veigal endru sollum bolude namakku pidicha kar aachiryamana olu vichayangal but actually the hebrew word for that Anna, amazing or wonderful is and, called pala and the vaarthai ku hebrew vaarthai enna palak okay pala h at the back up pala, pala. Okay pala is full of wonders. இந்த பாலா பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியத்தக்கம் உள்ளது. Okay it's not just amazing wonderful but full of wonders. ஆச்சரியமானவைகள். So the eagle in the sky is like full of wonders for me. அதனால் இந்த ஆகாயத்தில் கலகொடிய வலியை பார்க்கும் பொழுது அது ஆச்சரியமானவ. ஆச்சரியமான உள்ளது. So for you you especially you are the eagle you are a wonder. அதனால் நீங்கள் அந்த கலகை போல இருக்கிறீர் என்று சொன்னால் கத்தருடைய கங்களுக்கு நீங்க ஆச்சரியமானவர்கள் It is not just wonderful pleasing not just like you are a wonder நீங்க உங்க ஆண்டவர் ஆச்சரியமாக அப்படியே படுத்துறீங்க It's called full of wonder அதனால நீங்க பார்க்கிறபடியாக ஆச்சரியமானவைகள் என்று சொல்லி நான் கவனிக்கிறேன் மிகவும் 
ஒருத்தான் மிகவும் <laughs> அடித்து வெறும் அதிக உயரமான இடத்தில் எந்த ஒரு பறவைகளும் எட்டாத ஒரு உயரத்தில் பறக்கக்கூடியது கழுகு Uh, maintain height in the air without flipping wings but using the... or using any engine power and the kalugai paathina sonna thanudi settagile romba neram adikadu sonna neram adithu sel nerathile neraga veithu dhan parakkum okay when they saw wings like an eagle when they start soaring what happened it's uh, wait uh, let me just read this to you. increasing rapidly above usual level they go even higher and it will increase rapidly தன்னுடைய செட்டகிலே நேராக வைத்து அது பறக்கும் பொழுது அது இன்னும் உயர பறக்க அதை செய்கிறது okay so simply means a uh, soaring is not flipping but is soaring you can go high அதாவது பறப்பது என்று சொல்லும் பொழுது சும்மா நேரா சாதாரண இடத்துல சாதாரண உயரத்துல இல்ல உயரமான இடத்தில் பறப்பது தான் கழுகு that is you அது நீங்க you are meant to soar நீங்கள் உயரமான இடத்தில் பறப்பதற்கு கர்த்தர்ங்கள் அப்படியாக நிரம்பிக்கிறார் you don't meant to flip You don't you, you don't you don't do this but you saw sattegale adithe 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 keeleya parappadalle aanalum devan appadiyaga nammudaiya sattegale avaru appadiyaga adithe uyara parakka cheygara okay, very quickly some of the characters of an eagle kalugodiye sila gunadhisangal nam gamanippom okay eagles have good vision kalugale par kalugai paarkumalude adhukku nalla oru paarvai irukirathu they can see in fact one of the articles that i was reading they can see 5 km away adhu evlo thoru nam paaka mudiyum 5 கிலோமீட்டர் So can you imagine the the distance that they can see? Are you seeing and the kalugoda kanna anadhu evlo dooram paaka mudiyum? I'm talking about from up to down. Mele rendu keele varinu. Okay so they can they have a very strong vision. Appadiyaga the kalugoda kanna anadhu paarvai anadhu avlo belan ulladhu. And they are very determined they are very fervent. Adha mattumalla kalugukku uruthiyana oru kaaryam irukirathu. Okay if they they want it they want to attack the prey they are very focused. Adha than edai thaakka vendum endru adha paaka paathuta அது கவனித்து போய் தாக்கும் and they have very sharp a very clear vision அது மட்டுமல்ல நல்ல தெளிவான ஒரு நோக்கம் பார்வை இருக்குது if they set their goal on that 
That's it. அது மேலா கண்ணு வெச்சிருச்சுனா அவளோட அதை எடுத்துறணும். Okay that is in correct uh, one of the characters of an eagle. அதுதான் கழுகோடிய ஒரு குணாதிசயம். Let me ask you right now. உங்களுக்கு பார்த்து கேக்குறேன். You have set goals. உங்களுக்கு லெக்குகள் இருக்குது. You have vision. உங்களுக்கு தரிசனம் இருக்குது. The Bible says without vision my people perish. வேதாகமம் சொல்லுகிறது தரிசனம் இல்லாம என்னுடைய ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள். I like the way Pasana described if you if you don't have a vision is like a chicken without a head. அதாவது உங்களுக்கு தரிசனம் இல்ல விட்ட நோக்கு நோக்கம் இல்ல விட்டால் கோழி தலை இல்லாத கோழியை போல தான் சுத்தி கொண்டிருக்கீங்க how will a chicken walk without a head தலை இல்லாத கோழி பாத்துக்கிங்களா சொல்லுங்க நடந்து காமிங்கல உன்னை எடுத்து அறுத்து போட்டு பாருங்க okay it goes all over it knocks his self we don't know where there's no direction தலை இல்லாத கோழி முண்டமா இருக்கிற கோழி அங்கங்க அடிச்சு 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 செத்து போயிரும் but if you have a vision ஆனா உங்களுக்கு நோக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னா you have a goal before you they அதாவது உங்களுக்கு இலக்கு இருக்கும் hallelujah so eagles have visions that are strong அதனால நீங்க இந்த இந்த கழுகோடிய பார்வையை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல பலனான ஒரு பார்வை ask yourself உங்களை பார்த்து கேளுங்க do you have a goal set before you உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு இலக்கு இருக்கிறதா do you have a vision set before you உங்களுக்கு முன்பாக தரிசனம் இருக்கிறதா do you want to achieve something ஒரு காரியத்தை கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க தீவிரமாக இருக்கிறீர்களா city tabernacle overall as a church we have a vision city tabernacle பாக்க ஒரு சபையாக நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது hallelujah Hallelujah. One of the vision that we are talking about and it's happening is building the city tabernacle in 14 states. அதுல ஒரு நோக்கம் அதுல தரிசனம் ஒரு மாநிலம் ஒரு மாநிலத்தின் படியாக சபையை ஸ்தாபிக்க பண்ண வேண்டும். We are working towards that vision. அதுக்குண்டான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். We are working towards that goal. அதுக்குண்டான அந்த அந்த லெக்குக்குண்டான காரியத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Even in your personal life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி. Have a goal. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு இலக்கு இருக்க வேண்டும். Have a vision. உங்க வாழ்க்கையில தரிசனம் இருக்க வேண்டும். And you like that eagle. walk towards that vision அந்த கழுகை போல நீங்கள் அந்த தரிசின மேலாக உங்களுடைய பார்வை ஆனது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் it's not easy அது சுலபம் அல்ல you will have all those things coming against you உங்களுக்கு எதிராக நிறைய காரியங்கள் எதிர்த்து வரும் but if you are like that eagle ஆனா அந்த அந்த கழுகை போல நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னா nothing will distract you எதுவும் உங்களை அசைக்க முடியாது nothing should distract you எதுவும் உங்களை அசைக்க கூடாது i am coming for that goal அந்த இலக்கை நோக்கி நான் நகருகிறேன் i am moving towards that goal அந்த இலக்கை நோக்கி நான் நகருகிறேன் i will go no matter what i face in between நான் அந்த இலக்கை நோக்கி நான் போவேன் எனக்கு முன்பாக எது இருந்தாலும் சரி that is the determination the eagle has அப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதியான ஒரு கழுகை நாம் பார்க்கிறோம் they are very fervent அந்த அந்த கழுகானது உறுதியாக இருக்கும் today இன்றைக்கு if you have your vision is blur உங்களுடைய உங்களுடைய பார்வையானது ரொம்ப blur ஆ இருந்துச்சு our vision has been blinded completely அல்லது நீங்க அப்படியே குருணர்கள் போல இருப்பீங்க என்று சொன்னா you have lost your dreams your உங்களுடைய vision உங்களுடைய கனவுகள் தரிசனங்கள் இலக்கை நான் இழந்து விட்டேன் என்று சொன்னா this morning god is telling eagles rise up and focus your vision will reposition again இந்த காலையில கர்த்தர் சொல்கிறார் கழுகுகளே எலும்புகள் மறுபடியும்ாக தேவன் உடைய இலக்கை தர விரும்புகிறார் you know one of the beautiful things about eagle is இந்த இந்த கழுகை குறித்து இன்னொரு அழகான காரியம் என்னவென்றால் they love storms அதுகளுக்கு புயல் காட்டுனா பிடிக்குமா all the other birds when it rains it will go and hide itself மற்ற குருவிலாம் பறவைகளாம் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா மழை பெஞ்சா பலத்த காற்று அடிச்சா அது ஒளிஞ்சிரும் it will look for shelter அது எங்காவது போய் ஒளியணும்னு பார்க்கும் but only an eagle ஆனா கழுகு மட்டும் தான் was say yeah i come storm வா வா என்ன கூப்பிடுறோம் He doesn't hide himself from the storm. அது ஒளியாது. It will go against the storm. அந்த 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 புயல் காற்றுக்கு நேராக செல்லுமா? Is the devil coming like a storm and you are hiding today? சத்துருவானவன் இப்படியாக ஒரு புயல் காற்றை போல உங்கள் முன்பாக வருகிறானா? You rise up and say come I come in the name of Jesus. எலும்பி சொல்லுங்க என்னுடைய உயர்வின் காலம் வந்து விட்டது என்று சொல்லு. Like how David ran to the battlefield to meet Goliath. தாவீத் எப்படி கோலியாத்தை பார்க்க அவன் துணிந்து போனான்? He didn't wait for Goliath to come to him. Goliath tangidu nadandu varadhu kaathirukkalam. Bible say the little boy ran towards Goliath. Vedagam solugirathu inda siriya Davidin odinaan endru solugirathu. So eagles love storm. Adhalal inda kalugai paarkumbolude puyal kaatrukku adhu romba pidikum. Why? Yen. Because when the storm comes and the balatha kaatra adikkumbolude the eagles can fly higher. And the balatha kaatrai payanpaduthi adhu innum uyara parakkum. It will go even higher. Innum uyara parakkum. And when the storm hits it so hard அந்த பலத்த காற்று இன்ன அடிக்கும் பொழுது இட் கேன் ஷோ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டன் அது எல்லா விதமான ஸ்டன்னையும் காமிக்குமா இட் கேன் ஸ்வீப் ஓவர் தி வின் அப்படியாக இப்படி ஸ்வீப் பண்ணுமா இட் கேன் டு வாட் எவர் வொர்க் வண்டர்ஸ் இன் தி ஏர் என்னனலா வித்தைகளை காமிக்குமா அந்த வித்தையெல்லாம் காமிக்குமா நல்ல வித்தைங்க ஓகே So I want you to understand this as a child of God அதனால தேவ புலிகளாக இருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் Storms are there 
புயல் காற்று அது இருக்க தான் செய்யும் சோ அதுக்காக நீ வேணடு காம் காம் சொல்லிராருங்க இல்ல சும்மா கடக்குற பேட் அவனை எழிப்புட்டு வாடா வா 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 அப்படி இருக்காதீங்க சின்ன சில நேரம் when you do deliverance அங்க பேய் இருக்காரு ஆனா அந்த பேய் உருவாக்குவோம் வா வான்னு சொல்லி அவன் பயந்து ஓடுவான் ஐயோ இது நம்ம ஊடு பெரிய பிசாசு அது சம்டைம்ஸ் fear can create those things right சில நேரத்துல இல்லாத பிசாசு வர வரைக்கு நம்ம பயம் okay if fear can create unnecessary things சில நேரத்துல இல்லாத பிசாசு கூட வர வைக்குமா பயம் okay நான் இந்த கதை சொல்லிறேன் இந்த பாசால சொல்லி இருக்காரு பட் சொல்றேன் Uh, when i got married and the first year we were staying uh, in our in-laws place thirumanam seidu mudintha perugu ipdiyaga idha mudhal aandu nama ondraga thangi kondirukrom okay you know i am into like deliverance i love uh, doing deliverance from the age of 70 17 17 vayasil endu avanga vidudhal uridhi seidu kondirukranga so one day we were sleeping oru naal thoongi kondirukkum bolude there was a noise at the back of the cupboard how, how many of you remember this pinnadi cupboard lende satham okay one two okay one two now fine all right cupboard lende cupboard lende per satham After for a while, I'll tell Pasanu, uh, baby, there's a sound, there's a sound. Then he also will, yeah, 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 there's a sound. Apa? I'm telling you, Pasanu, tell me, Mary, one satto, satto, ama satto. Okay, let's bind the spirit. Wow, even in the entry, what did you cut in the cut in the column? Automatic, right? When you do Amma deliverance, yeah. you think of that, all right? So we started to bind. Cut in the column, are we chong? Then again, for a while, the no noise. Kujinaar kalichi, naam pray ponu na satto beerchi. when pasala climbs climbs where i ah, see see where the sound is coming from the sound will stop teedi kandu pidikumbo satham inge varudena and the sound endrom then he comes back again to the bed to sleep ah, the sound will come back thirupi indha padukumbo thirupi satham vandrom enna da indha pey adungara or pey a irukirendu all the binding all that is done ella enna na jabam manni enna nalla yesa mudimo pey yella yesi perga adha nindrom then we realize appuradha namu unandom it is not the devil adu pisas illa it was a plastic bag or a plastic bag every time the wind goes like that ovvoru mudiy apdiya kaathadi kaathu suttum bodu so whenever it takes its full circle adu apdiya kaathadi sutti varum bodu the plastic will go shh sound plastic then when it comes to the next circle it stops sutti vandu nindrom nindrom correct right babe So it is not the devil. அது பிசாசு இல்ல. It's a plastic bag. அது the plastic bag செஞ்ச அநியாயம். So sometimes it's like that, right? சனத்துல அப்படிதானே? Everything we say it's the devil. ஆ இருட்டுல எல்லாமே பிசாசு. Okay, so Pasanal has a lot of story to tell you about devils. ஆ பிசாசு குறித்து நிறைய கதை இருக்கும். We were ready அப்படி தான் படுத்துட்டு இருந்தாரு. He was sleeping. Uh, he did send before getting married suddenly in the shadow like that he saw something like this hanging uh, like that looking at him padithirukum bolude jannal valiya one one pidu ancha avaru sella mara nalla irukku okay <laughs> sound effect illa so he was thinking oh what is this unga munnadi oru aal ipdi undu ninna apdi irukum but when he switch on the light ana light thattu nadan theriyadhu very brave man no switch on to see the devil romba dhairiyamana veru light niya nana light theri the, it was just a jacket hanging on the eye uh, hanger like that pata pisa jacket ud odiruchi <laughs> jacket <laughs> so sometimes we create things right sel nathile arande venukku ella okay i don't know why i went into the story but anyway when st- uh, uh, don't call for storms adanal unga vaalkila nalla sandoshama irupinga sandoshama irunga kattar kudukura varaikku andha puyil varadhu okay but hold on to god he is with you amen adanal ning kattarai pidithukollungal avar ungalodu kuda irukkar amen ning every other birds will look for shelter but eagles will look for storms and they can fly matta paravigala paarkum bodhu andha puyil kaatra varum bodhu ella odi olinjirum ana அது அந்த கழுகானது மட்டும் அது உயிர பறக்க செய்யும் சோ when problem comes your attitude is important அதனால ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்மளுடைய குணாதிசயனுடைய அணுகுமுறையானது எப்படி ஆக இருக்கிறது just because you are christian doesn't mean you are problem free அதாவது கிறிஸ்தவனா நான் மாறிட்டேன் அதனால விடுதலை என்று யோசிக்காதீங்க but you can overcome because of jesus கிறிஸ்தவனாக மாறிட்டேன் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக நான் மேற்கொள்வேன் ஹalleluya hallelujah the another thing about eagle is this இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் they love to fly alone இந்த கழுகுகளை பார்க்கும் பொழுது தனியா தான் பறக்குமா ஓ தே லைக் டு ஃப்ளை only with the company of eagles அல்லது இன்னொரு கழுகு கூட தான் பறக்குமா they don't uh, they are not action but uh, they don't have the same attitude of another bird இந்த கழுகானது அது பீத்தடிக்காது நான் கழுகு என்று சொல்லி ஆனா மத்த பறவை கூட பறக்காது they don't 
fly with you know pigeons and all that kalugaanadhu pura kuriyo kaagai kuda parakkadu okay they can't because they have to fly high yen endra idhu uyara parakkiradhu okay so why am i saying this point is sometimes as a christian as a child of god you may feel alone sila nerathil or christianaga irukkira ஒரு 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 தேவ பிள்ளையாக இருக்கிற நாம் சில நேரத்துல தனி மரமாக நிற்பதை நாம் அனுபவிப்போம் யூ மே ஃபீல் லைக் நோபடி இஸ் தேர் ஃபார் யூ யாருமே என்னோட கூட இல்லையே ஹவ் many of you have felt like that எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க உணர்றீங்க யாருமே கூட இல்லையே in our christian walk at times we have felt that சில நேரத்துல கிறிஸ்து வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தனியாக நடக்கிறது போல இருக்கும் sometimes a person can give us trouble and we find like uh, everyone else will accompany that trouble and we have felt alone சில நேரத்துல நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறே பிரச்சனை கொடுத்து கொண்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருப்பான் சரி விசுவாசியாச்சு நம்ம கூட இருப்பாங்க விச ஊசி போல அங்க இருக்குங்க We have felt that alone. அந்த அந்த காரியத்தை நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லையா? Okay, Moses who brought the people out of Egypt when they met the Red Sea in spite of helping Moses and encouraging Moses they will be murmuring to Moses and say why did you bring us here we could have died there itself adha Moses or thaniyana or nabar pidiyaga avlo janangale kondandu inda sengadale paatha perigu ivanga ella kavala padada Moses kartharu namoda kuda irukka solradhukku badha kalla thookitaanga adi saavadikiradhukku and at the back there pharaoh and his army pinnadi indha paatha pharaoh raja ga odi varanga moses was not shaken about the red sea and the sengale paathu moses ku bayam illa moses was not afraid of, afraid of pharaoh and the pharaoh in paathu moses ku bayam illa moses would have been broken of the murmuring of the people ana idhu ivuga vaayinaley moses odanjirupanga he would have he, he fell alone at that situation and the nerathile rendu kodi janangal irundhalum thaniyaga unandhan moses but moses knew his god was there ana moses நன்றாக தெரிந்தது கர்த்தர் விடுவிப்பார் the company of the hosts of the angel being is there with him சர்வவல்ல தேவன் அப்படியே என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் உணர்ந்தார் and moses will tell the people in spite of the people talking about him he will say god will deliver us இப்படி பேசிக்கிற ஜனங்களை பார்த்த மோசே சொல்வார் கர்த்தர் நம்மை விடுவிப்பார் என்று சொல்வார் and did god deliver him கர்த்தர் விடுவிட்டாரா ஆம் he opened the red sea and the சிவந்த கடலை செங்கடலை திறந்தார் Today are you feeling lonely? இன்னைக்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கையில தனி மரமாக உணர்கிறீங்களா? Are you the only one who's a Christian in your family? உங்க உங்க குடும்பத்தில் நீங்க மட்டும் தான் கிறிஸ்தவர்களா? And everyone is against you. எல்லாரும் உங்களை எதிர்த்து வராங்களா? In your ministry are you feeling alone? என்ன? Ministry are you feeling alone? ஊழியத்தில நீங்க தனி மரமாக நீங்க உணர்கிறீங்களா? In any situation are you feeling broken and alone? எந்த நிலமேல கூட நான் தனியா இருக்கறேன்னு சொல்லி உணர்றீங்களா? Don't worry. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. You are an eagle. நீங்க எல்லாம் கழுகு. You are an eagle. நீங்க கழுகு. Even if you are alone. நீங்க தனியாக இருந்தாலும் You are able to fly. ஆண்டவர் உங்களை செட்டைகள் அடித்து உயர பறக்க செய்வார். Hallelujah. So if you are feeling lonely, நீங்க தனி மரமே ஆகிறது போல கவலைப்படாதீங்க. God is with you. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். Amen. Hallelujah. 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 Very quickly I want to touch on this. மிக சீக்கிரமாக. Okay. Uh, yeah. All right. One more thing about the eagle is இந்த கழுகை குறித்து இன்னொரு காரியம் என்ன என்றால் They love wind. இந்த கழுகுக்கு காற்றுனா பிடிக்கும் ஓகே வை பிகாஸ் தி விண்ட் will lift them high ஏனென்றால் இந்த காற்றோடு உதவி நாடி தான் இந்த கழுகானது பறக்கும் and wind is important for the eagle இந்த கழுகுக்கு காற்றானது முக்கியம் without the wind it's impossible காற்று இல்லாவிட்டால் கழுகால உயர பறக்க முடியாது okay so when the, the more the wind is the better for that eagle எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பலமா காற்று அடிக்குதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உயரமா இந்த கழுகு பறக்கும் they can so even higher right இன்னும் உயர பறக்கும் like man அதே போல we need the wind நமக்கும் காற்று வேண்டும் what wind do we need என்ன காற்று வேண்டும் we need the ruh ruh காற்று வேண்டும் the wind of the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானுடைய காற்று வேண்டும் if we don't have the wind of the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானுடைய காற்று நம் வாழ்க்கையில இல்லாவிட்டால் you cannot fly high நம்மால உயர பறக்க முடியாது you cannot fly with your own intelligence and strength நம்ம சொந்த அறிவுனாலயும் சொந்த பலத்தால பறக்க முடியாது we need the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானர் வேண்டும் when pastor matthias had this song on the ஜீவகாற்று ஜீவகாற்று it talks about the wind of the holy spirit jeeva kaatru nu solum bodhu kartharudey ruwa kaatru kurithu enak paadal pesu okay ruwa simply means the wind of the holy spirit kartharudey jeeva kaatru dhan ruwa kaatru the breath of the holy spirit kartharudey jeeva kaatru when he wrote that song and released during the time of the pandemic and the pandemic naatkal ipdiyaga adu eludhi eludhi amaithu apdiyaga release panna piragu i'm telling you for the glory of the lord kartharudey magimikki the many people were released many people felt set free many people felt 
Baal, a ruach, a breath of God was reviving them. Ane egeri puri aga unan darake ala tanurde katrode ya jiwa katra nade yene vidu vidu kundu irkar dende chuli. Hallelujah. Hallelujah. So the song brought a liberty to many people. Ane egeri lekhi vidu vidu kundu vande nade paadal. Because a song of the wind of the Holy Spirit. Yene nandar katrode katre kuri tu pesi kiri ruach katre. By the way, church, do we know? Do you know that City Tabernacle has a band call? We have a band called One Generation. One Generation. The children are my band. Okay. Okay. And the musicians, the backup singers, uh, the lead singer, the lead writer of this, it's all in the house itself. Ah, we till then, we are pretty aga. So le, ah, isse vasi kerunga, paarunga, allar keranga. Okay. So we want to thank God. The songs are released at the right season. Seriyana kala till karthar pretty aga. Na me payam bittti seriya. Seriyana paarle galai. அமைக்கும் படிக்கு நான் கர்த்தருக்கு ஆசிர்வாதம் கொடுக்கிறது. One generation doesn't write songs for popularity. One generation சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய புகழ் புகழ்ச்சிக்கும் கீர்த்திக்கும் பாடல் எழுதுவதல்ல. The songs are written for the season for the time. அந்த கால அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பாடலை எழுத கர்த்தர் கொடுத்து இருக்கிறார். The latest was called uh, புதிய வானம் புதிய பூமி. The lyrics was given by Pasana. புதிய வானம் புதிய பூமி சொல்லப்படுகிற இந்த பாடலானது வரிகளை கொடுத்தது நம்மளுடைய பாஸ்தான். சோ கை தட்டினா நல்லா இருக்கும். For the glory of God. Amen. We have to thank God For songs are released in the house itself. நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் கர்த்தர் நம் மூலியமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். And I think that song Pudhiya Vaanam Pudhiya Bhoomi is for the coming revival. Everybody is talking about revival now. Pudhiya Vaana Pudhiya Bhoomi என்று சொல்லும் பொழுது வருகிற எழுப்புதலை குறித்து अनेகர் எழுப்புதலை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But we will rule and reign without Jesus. நாம் ஆண்டவரோடு கூட சேர்ந்து இப்படியாக ஆளுகை செய்வோம். Okay so in order for us to uh, fly for us to soar wings like it, we need the holy spirit nam kaligaye pola uyara parakka vendum endru sonna nam vaalikile kaatru parisutha aaviyanudaiya kaatru vendum if you don't have the power of the holy spirit parisutha aaviyanudaiya vallame illa vittal you cannot testify as you like the power and power is you to testify and change someone namage saatchiyaga nirkka mudiyade parisutha aaviyan nam mele iragam olude nam belanundagi nam devan devanukkaga saatchiyaga vaalvom it is a power of the holy spirit that teaches us and comforts us and strengthens us parisutha vallame idha apdiyaga namale karpithu kudukirathu namakku apdiyaga belapaduthukirathu adhe nerathil apdiyaga namale aarudhal seluthukirathu to pray for someone for healing it's not your power your intent we need the power of the holy spirit the wind of the holy spirit ஒரு சுகத்துக்கு நீங்க ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் மேல கரங்களை வைக்கும் போது உங்களுடைய கரம் அல்ல உங்களுடைய பலன் அல்ல உங்களுடைய ஜெப வார்த்தைகள் அல்ல பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஏவுதல் If you want a breakthrough in your life you need the power of the Holy Spirit. ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு திடீர் மாற்றம் விடுதலை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை அவசியம். Then I can sow wings like an eagle. அப்பொழுது நான் சட்டைகளை அடித்து உயர உயர பறப்பேன். Okay the wind of the Holy Spirit in one you can write it down 1 Corinthians chapter 12 Verse 7 to 11. 1 Corinthians 12th chapter, 7 to 11. Padanoora verse number 1. Read it. It talks about the spiritual gifts are given to the believers. Ah, Vishuvasi ke lakhe priyaga abhi kuriya varangal kudu ka patra. The Holy Spirit, like a wind, can come and give you spiritual gifts. Parshutta abhi anu re priyaga namak abhi kuriya varangalay kudu te rakara. Okay, and then it says. In Galatians chapter 5 was 22 to 23 Galatians 5th chapter 22nd verse to 23rd verse varayilu The Holy Spirit can sanctify us and give us good fruits good characters Parishuddha aaviyana nammale kalivi nammale sutta padithi namakku nalla unavai tharuva So the wind of the Holy Spirit can lead us into the character ஆதலால் இந்த ஆவி ஆவியானவர் நம்ம நல்ல ஒரு குணாதிசயத்தை வழி நடத்துவார். ஓகே இன் ஆக்ஸ் சாப்டர் 1 வெர்ஸ் 8 இட் சேஸ் அப்ப சொன்னாது அதிகார் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் அண்ட் பவர்ஸ் பரிசுத்த ஆவியான இறங்கும் பொழுது நம்ம பலன் உண்டாகும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். சோ யூ கேன் கோ ஆன் அண்ட் ஆன் டு சீ ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் தி விண்ட் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட். அதனால தொடர்ச்சியாக இப்படியாக நாம் வசனத்துக்கு அடுத்து வசனத்தை நாம் வாசிக்க முடியும். பரிசுத்த ஆவியானவர் எவ்வளவு முக்கியம் என்று சொல்லி மை லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஹியர் என்னுடைய கடைசி பாயிண்ட் என்னவென்றால் இஃப் யூ கேன் ஒன்லி hold on to this i mean you can hold on to all the other points but hold on to what i'm going to say right now nanulagara inda kaaryathai ningal mukkiyamaga karudha vendum okay see one of you had you would have read this before or you have received an uh, a document uh, in your whatsapp or you have read this before idu ninga inga padichirukalam inga adu padichirukalam inda document inda whatsapp la ninga eduthirukalam okay uh, pastor matthias also reminded me about that one character of that eagle இந்த கழுகை குறித்து இன்னொரு குணாதிசயம் இருக்குது. I've read that before but I want to emphasize that very quickly. இது குறித்து நான் வாசித்து இருக்கிறேன் நான் மிக சீக்கிரமா சொல்ல போறேன். And after this I want to see throughout your journey you will come back and testify his goodness. பிறகு உங்களுடைய பாதைகளில் கர்த்தர் செய்கிற சாட்சிகளை நீங்கள் அப்படியே அறிக்கை செய்வதை 
நான் கேட்க விரும்புகிறேன் கழுகானது சர்பத்தை தரையில இருக்க சர்பத்தை பிடிக்கும் பொழுது okay there's an article there i will just share with you avanga kudukra solren kelunga they what they will do is they will capture that snake kalugaanad enna seiyum ennu sonnal andha paambai sarpathai pidithu they will carry that snake up on the air enna seiyum mandalangalukku adha mele eduthu sellum the eagle doesn't fight the snake in the ground kalugaanad andha sarpathai tharaila sandapudadu it picks it up and it bring it bring that thing up because he wants to change the better ground of the fight adu uyarathukku and and paambe eduthu chendru yen endral tharayilla mele adudaiya adara yuthathai adu mel padu mandalangalil sanda podu learn something from the eagle right now idhilendra kattukollavumaga they don't fight in that ground level as the snake kalugaanadhu paambe pola tharayila sanda poradilla it changes to its ground its authority by picking the snake and bringing it to its பாம்பை, ground adha paambe pidithu mandalangale adoda edathukku eduthu chendru epdiyaga kotti saavadikkum after it will throw the snake down and the mel irund keela thukki podum and when that happens what happened to the snake is this mel irund keela ullum bodhu ipo andha paambukku enna nadakkum the snake has no stamina ipo andha paambukku belan irund belan perum no power irund belano perum okay no balance it cannot balance in the air ninga andha mandalangale eduthu povum bodhu andha paambunala mele adanal asaiya mudiyadhu the snake becomes useless weak தரையில் இருக்கும் போது அது என்ன வேணா சொல்லலாம் மேல போன பிறகு அதனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஓகே சோ ஆன் தி கிரவுண்ட் இட் ஹட் இட் இஸ் பவர்ஃபுல் தி ஸ்னேக் இஸ் பவர்ஃபுல் தரையில் இருக்கும் போது அந்த அந்த சர்ப்பத்துக்கு அதுக்கு பலன் இருக்கும் இட் இஸ் வைஸ் அண்ட் டெட்லி அது அது தரையில் இருக்கும் போது அது விஷமானது அது சாகடிக்க கூடிய பட் when it's picked up ஆனாலும் அது மேல எடுத்து சென்ற பிறகு தி ஸ்னேக் ஹஸ் நோ பவர் அந்த அந்த சர்ப்பத்துக்கு எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்காது சர்ச் சபையே Are you fighting your battles in the ground level? நீங்க உங்களுடைய யுத்தத்தை தரையில தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? Every time I'm going through this problem. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாக வரும் பொழுது. Ask yourself. நீங்க உங்களை பார்த்து கேள்வி கேளுங்க. Are you up in the ground of where God has set you up there? அதாவது நீங்க தரையில தான் இருக்கீங்களா அல்லது கர்த்தர் நியமித்த அந்த மண்டலங்களில் எடுத்து போய் சண்டை போடுறீங்களா? Ephesians chapter 6 verse 12 says we don't fight against flesh and blood but against every spiritual every uh, 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 spiritual in the spiritual realm our fight is there if we say aradhaya 12th verse we are fighting the pole and our fight is not against the flesh or against the blood but against the spiritual realms we are fighting the pole i pray that this morning na in the call i am praying that you will realize what i am sharing to you right now naan sollugira indha kaariyathai neengal unandu kolvirgal endru solli facing your problem over and over and over and over again marubadi marubadi maaga ungalude prachaniyanadha theeradha oru prachaniyaga irukku rise up to the diff- friend ground that god has set for you andavar ungalku nermitha andha idathukku ponga your ground is not in the same level as the devil ungalude idamanadhu tharai alla your ground is in the upper in the ungalude idamanadhu aavikuriya mandalam rise up in the spirit realm aavikuriya mandalangalil elumba vendum and break the works of the devil there pisasodiya kaariyathai velathine andarathil odaikka vendum once you do that adhu ningal seiyum poludhu your stamina is lost ungal andha andha pisas andha edathil vela seiya mudiyadhu there is no power over you ungalku melaga adhu belan irukadhu yeah throw him down in the name of jesus yesu krishna naamathil apdiyaga neengal athrath seiyinga spiritual warfare aavikuriya poraattam this is where spiritual warfare comes inga dhan aavikuriya poraattam varugirathu as a family can you decide to do this oru kudumbamaga oru 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 theermanam seivoma why am i having a repeated problem in my life ye marubadi marubadi ma oru theeradha prachane vandu kondirukku because you are fighting the devil in the same level Yen that is bringing ninga pisas adu enga irukkuradho anga pe thara level la ninga adukitta enna seringa you cannot win sandapadi kondirukinga mudiyadhu i cannot win mudiyadhu i must rise up to sandapadi jeikka mudiyadhu and how do you rise up into that level aavikuriya மண்டலங்களை எழும்ப வேண்டும் எப்படி எழும்புவது கர்த்தரை ஆராதிப்பது read the word read the word தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்பது ஹalleluya ஹalleluya fast and pray நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிப்பது this are all spiritual grounds இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் when you do that நீங்கள் அதை செய்யும் பொழுது you see something happening to you உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திடீர் மாற்றத்தை விடுதலை காண்பீர்கள் are you ready to do that for you and your family உங்கள் உங்களுக்கு குடும்பத்தை நீ செய்ய நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கீங்களா are you an eagle நீங்கள் ஒரு கழுகை போல் இருப்பீர்களா so if you an eagle நீங்கள் ஒரு கலகை போல இருப்பீர்கள் என்று சொன்னா let's have the attitude that we have studied today கலக குண்டான அந்த அந்த குணாதிசயங்கள் அந்த காரியங்கள் அந்த அந்த காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் don't fight on the same ground as the devil பிசாசு கூட அவன் இடத்துல போய் சண்டை போடாதீங்க 
fight in the ground that God has set for you. Rise up in your spirit. Win your battles in the spirit realm. Rise up in your spirit. 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 Rise up ஆண்டவர் கொடுத்த வெளி வெளிப்பாடு என்ன வெண்டா சில நேரத்துல பிசாஸ் ஆனவர் உங்க பேர்களை அவனுடைய இடத்துல எழுதி வச்சிருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு மைக்கேல் மைக்கேல் his name is engraved in the presence of the devil மைக்கேல் 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 பிரதர் மைக்கேலோட பேர் வந்து பிசாஸ்லாம் எல்லாம் பாட்டில எழுதி ஆ பாரு சொல்ல an assignment is given இப்ப இந்த மைக்கேலை எப்படியாவது அடிக்கணும் okay and what happen is his name is engraved in the presence of the devil pisasala pa michael oda peru paakudhu michael the spirit of god said erase the name in the presence of the devil parasatha aaviyana orudaiya kriye paarkkum bolude avan elidhana andha peranaadhu alikka seva that minute that person was delivered in jesus name alikka adha andha andha vidudhile uliyathila sollum bolude avarku vidudhile undanadhu don't ever think you have come as a christian the devil has ignored you adha adhe neenga kristuvukku kristuvukku vandha perugi ini namakkum pisasukku indha sambandham illa avan namai uttru vai jali nu peradhinga you are in number one list for him avan appo da vepa or dot eduthu dot podu ungalku he is not bothered about the people of the world adha adhe indha ulagathil ulla kurithukana avan kavala illa his concern is you kai vittu pona ungala da paapa but today ana indriki don't fight him in the same level as he is tharaiyila pe sanda podadinga rise up in your spirit mandalangale elumbunga cancel that assignment avan avan nermithu vittu ovvoru anbugalum odainga break the spirit of poverty vaalkile irukra ella apdiyaga yelayana andha kaarigala odainga every lethargic spirit break it in the spirit realm sombalana aaviya odainga rise up and do wonders Because you, are, because you are full of wonder. Why did we come to the church? Could you all stand and I invite the musicians to come? We're going to take one song and we want to minister. One part of the church.